আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আমি আমির বিলেজ বয় আমির ওয়ান চ্যানেল আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আর আজকের ভিডিওটি হচ্ছে টুনটুনি পাখি নিয়ে টুনটুনি পাখির জীবন কাহিনী নিয়ে আজকের ভিডিও টুনটুনি পাখির বাচ্চা কিভাবে বড় করছে কিভাবে বাসা ভাজছে এবং টুনটুনি পাখির অনেক তত্ত্ব আজকের এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন তো ভিউয়ার প্রথমেই বলি নি আমার ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে আসা বেলটা বাজিয়ে দেবেন আর আমার চ্যানেলের অন্য পশু পাখির ভিডিও দেখে নেবেন চঞ্চল প্রকৃতির পাখি টুনটুনি কোথাও বসে থাকার সময় নেই তার সারাদিন উড়াউড়ি করতেই থাকে এই টুনটুনি পাখি এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে এখানে শুধু পরুত পরুত করে আসা যাওয়া করতেই থাকে আর তাই এই পাখিকে আমরা অস্থির পাখি হিসেবে চিনে থাকি টুনটুনি সারাক্ষণ লতাগুলোর পাক করে লাফিয়ে বেড়ায় এই ছোট্ট পাখি দেখা মিলে জুপ ঝাড়ে বা বনে জঙ্গলে ছোট্ট গাছ কিংবা মাঝারি গাছের বাসায় বাদ বাসা বাদে এরা ছোট্ট এই পাখিটা খুব চালাক প্রকৃতির পাখি চোখের পলকই উড়ে যায় এরা দূর হতে দেখলে মনে হয় যেন তার লেজটা খসে পড়ছে চঞ্চল এই পাখিটি আমাদের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য টুনটুনিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় যেমন নীল টুনটুনি বেগন টুনটুনি মধুসূচি দুর্গা টুনটুনি মধু চমকি টুনটুনি নাচিয়ে পাখি টুনটুনির বাহারি রং অকুব সহজই দৃষ্টি আকারে এরা ছয় থেকে দশ সেন্টিমিটার উচ্চতায় বাসা বাঁধে ছোট্ট গুল জাতীয় গাছ অথবা চুপ চারে ওদের পছন্দ শিম লাউ কাঠ বাদাম সূর্যমুখী ডুমুর লেবু গাছে এরা বেশি বাসা বাঁধে বাসা তৈরির জন্য স্ত্রী পুরুষ স্ত্রীকে পুরুষ টুনটুনি সাহায্য করে স্থান বেদে টুনটুনির বৈশিষ্ট্য এক এক রকম হয় হলেও অধিকাংশ টুনটুনি বুক ও পেট সাদা সাদাটে অনেকটা মাটির টিলার মতো ডানার উপরিভাগ ও মাথা জলপাই লালচে চুকের মণি পাকা মরিচের মতো বুক সাদা পালকের পালকে ডাকা লেজ খাড়া তাতে কালচে দাগ আছে ঋতুবেদে ঋতুবেদে পিঠ ও ডানার রং কিছুটা বদলায় টুনটুনি বিভিন্ন রকম খাবার খায় তার মধ্যে অনেক অফকারে পোকামাকড় যেমন পোকামাকড় যেমন কীট পতঙ্গ ছোটো কেঁচু মৌমাছি ফুলের মধু রেশম নদ ইত্যাদি খেয়ে থাকে ধান পাট গম পাতার পোকা সুয়ু পোকা ও তার ডিম আম পাতার বিচা পোকা তাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে বেফকারে শিকার ও বনভূমি কমে যাওয়ায় টুনটুনি পাখি কমে যাচ্ছে অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে অধিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে পাখি কমছে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে প্রকল্প গ্রহণ করলে টুনটুনি পাখি রক্ষা পাবে আসলে টুনটুনি একটা সুন্দর পাখি আর এই গ্রাম বাংলায় আমরা ছোটোবেলাতে দেখেছি রাস্তাঘাটে ডুমুর ডুমুরের পাতাকে সেলাই দিয়ে এই টুনটুনি পাখি বাসা বাঁধে আর তেমন একটি বাসা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর জানি না আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগছে যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে আসা বেলটা বাজিয়ে দেবেন আর আমার চ্যানেলে অন্য পশু পাখির ভিডিও দেখে নেবেন আসলে টুনটুনি পাখি রাস্তার আশেপাশে রাস্তার পাশে বেশি বাসা বাঁধে তার জন্য ওরা বেশি ধ্বংস হয়ে যায় অনেক সময় রাস্তা আশেপাশ পরিষ্কার করতে গিয়ে মানুষগুলো এই ছোটো ছোটো গাছগুলো কেটে ফেলে আর ওই টুনটুনি পাখির বাসা নষ্ট হয়ে যায় টুনটুনি পাখির বাচ্চা মারা যায় টুনটুনি পাখির ডিম নষ্ট হয়ে যায় তো চলুন বন্ধুরা আমরা রাস্তার পাশে একটি টুনটুনি পাখির বাসার তার বাচ্চাকে কিভাবে খাবার দিচ্ছে সেটা দেখি
তো বিউয়ার এতক্ষণ দেখলেন টুনটুনি পাখির বাচ্চাকে কিভাবে তার মা বাবা খাবার দিচ্ছে এনে তো এভাবেই টুনটুনি পাখির বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যায় এবং একদিন এই বাসার বাইরে চলে আসে এবং ওরা উড়তে শিখে যায় বড় হয়ে যায় তো এই টুনটুনি পাখির বাসাটা ও একটা রাস্তার পাশে এই বাসাটা তো আপনাদের কে শেয়ার করার জন্য এটা ভিডিও করে নেয়া তো এই ভিডিওটা করতে অনেকটাই পরিশ্রম করতে হয়েছে যদিও অনেকেই দেখে মনে করেন যে ভিডিও তৈরি করতে কোনো কষ্ট লাগে না ভিডিও তৈরি কর সহজেই করা যায় অনেকে আবার ভিডিও তৈরিতে একটু এদিক সেদিক হলে গালাগালি করেন গালি দেন যে কীভাবে কথা বলো কীভাবে ভিডিও বানাও আসলে যারা ভিডিও করে ভিডিও তৈরি করে তারাই বলতে পারে একটা ভিডিও তৈরি করতে কতটুকু কষ্ট হয় এই যে বন্ধুরা দেখেন এখানে ডুমুর গাছের দুটা গাছ আছে ছোট্ট গাছ আর এই গাছের মধ্যে দুটি পাতার মধ্যে সিলাই দিয়েছে সিলাই দিয়ে এই ঠুনটুনি পাখি বাসাটা তৈরি করেছে এই যে এত এত নিখুঁতভাবে সিলাই দেয়া হয়েছে পাতাটা যাতে এই দুটা পাতা চুটে না যায় একটা একটা থেকে আরেকটা আলাদা না হয়ে যায় আর তার মধ্যে তুলা ব্যবহার করা হয়েছে তারপর চুট্ট চুট্ট বা খড় কুটা ব্যবহার করা হয়েছে তার বাসা তৈরি করার জন্য আর এই দুটো পাতা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে উপর থেকে যদি বৃষ্টিও পড়ে তার বাসার মধ্যে তাহলে ও পাখির ডিম বা বাচ্চা বাচ্চার গায়ে লাগবে না এই পাতার মধ্যে পড়ে নিচে পড়ে যাবে পানিগুলো এই এভাবেই তৈরি করা হয়েছে আল্লাহর কত সুন্দর সৃষ্টি আল্লাহর কত সুন্দর সৃষ্টি আল্লাহ এই টুনটু চুট্ট একটা পাখিকে এত বুদ্ধি দিয়েছেন এত মাথার মধ্যে এত বুদ্ধি দিয়েছেন যে তার বাসা কিভাবে তৈরি করতে হবে কিভাবে তার বাচ্চা ডিমকে রক্ষা করতে হবে আল্লাহ চাইলে কি না পারেন দেখেন এত সুন্দরভাবে নিখুঁত করে তার বাসা তৈরি করা হয়েছে দুটি পাতার মধ্যে মাত্র দুটি পাতার মধ্যে এই যে দুটি পাতা দুটি ডাটা এই দুটো ডাটা এমন ভাবে তো আছে যে এই পাখির উজনে এই পাতাগুলো খসে পড়বে না চিড়ে পড়বে না যদি না আমরা কোনোভাবে ওই গাছটা কেটে দিই বা ওই গাছটা ভেঙে না পেলি তো অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার পাশে ছোটো ছোটো শিশুরা ছোটো ছোটো বাচ্চারা অনেক সময় এই গাছগুলোকে ভেঙে পেলে কেটে পেলে অথবা কেউ কোনো কিছু দিয়ে গাছগুলোতে আঘাত করে তখন তো হয়তো আমরা জানতেও পারি না এই ছোটো ছোটো গাছের মধ্যে অনেক পাখির বাসা থাকতে পারে এখানে ডিম ছোটো ছোটো বাচ্চাও থাকতে পারে অনেকেই জানতেও পারে না এই রাস্তার পাশে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই যে ডুমুর গাছের মধ্যে একটা বাসা আছে এখানে তিনটি বাচ্চা আছে তো আল্লাহ হাফিজ বিহার আজকের মতো এখানেই বিদায় আরও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে